వెల్కమ్ టు బిఎస్సి స్టాటిస్టిక్ స్టూడెంట్స్ అంతకు ముందు సెషన్లో పార్ట్ వన్లో బర్త్ రేట్స్ రెండు స్టడీ చేశాము ఇప్పుడు రిమైనింగ్ మూడు బర్త్ రేట్స్ నేను తెలుగులో చెప్తాను సిబిఆర్ క్రూడ్ బర్త్ రేట్ జిఎఫ్ఆర్ జనరల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ జిఎఫ్ఆర్ ఇవి రెండు మనం స్టడీ చేశాము ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఈ క్లాస్లో ఎస్ఎఫ్ఆర్ ఏ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ అండ్ టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ టిఎఫ్ఆర్ ఈ మూడు డిస్కస్ చేద్దాం జాప్కా వినండి ఇక చూడండి స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఇది ఎందుకని మనకు వచ్చిందంటే వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ని మనం స్టడీ చేయడానికి ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఫెర్టిలిటీ గురించి స్టడీ చేయడానికి వేరియస్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆధారంగా చేసుకుని అంటే ఏజ్ మ్యారేజ్ మైగ్రేషన్ స్టేట్ ఆర్ కంట్రీ ఆర్ రీజియన్ ఒక స్టేట్ కానీ ఒక కంట్రీ కానీ ఒక రీజియన్ కానీ ఒక పర్టికులర్ లొకాలిటీ కానీ మనం తీసుకొని మనం బర్త్ రేట్స్ని ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ని జనరల్ ఫెర్టిలిటీ ఏ విధంగా ఉంటుంది ఫీమేల్ను డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్లో డిఫరెంట్ మ్యారేజ్ అనే పర్టికులర్ ఫ్యాక్టర్లో మైగ్రేషన్ స్టేట్ కంట్రీ రీజియన్ స్పెసిఫిక్ రీజియన్ ఎలా ఎలా స్టడీ చేయొచ్చు అనేది స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేటు చెప్తుంది సో స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్లో చూడండి ద ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఈజ్ కంప్యూటెడ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ అంటే ఏంటంటే ఏదైనా ఒక ఫెర్టిలిటీ రేట్ని విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్టర్ ఒక స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్టర్తో మనం కనుక మనం చేయగలిగితే మనం డిఫైన్ చేయగలిగితే దాన్ని ఏజ్ స్పెసి స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ అని చెప్పి డిఫైన్ చేస్తారు అది ఎలా డిఫైన్ చేస్తారు చూడండి స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటి చూడండి ఇదిగోటి దీని దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ది స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ బర్త్స్ టు ద ఫీమేల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ ద స్పెసిఫైడ్ సెక్షన్ ఇన్ ఏ గివెన్ టైమ్ పీరియడ్ ఒక టైమ్ పీరియడ్లో నెంబర్ ఆఫ్ బర్త్స్ ఒక ఫీమేల్ పాపులేషన్ అదే ఫీమేల్ పాపులేషన్కి ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ బర్త్స్ అక్కర్ అయ్యాయో దాన్ని తీసుకుని ఇన్ ఏ స్పెసిఫిక్ సెక్షన్ స్పెసిఫిక్ సెక్షన్ ఇన్ ఏ గివెన్ టైమ్ పీరియడ్ ఒక టైమ్ పీరియడ్లో తీసుకుంటే డివైడెడ్ బై టోటల్ ఫీమేల్ పాపులేషన్ ఇన్ ద స్పెసిఫిక్ స్పెసిఫిక్ సెక్షన్ ఆర్ స్పెసిఫైడ్ సెక్షన్ మల్టీప్లైడ్ బై కే అలా తీసుకుంటే వచ్చేది ఎస్ఎఫ్ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఒక స్పెసిఫిక్ సెక్షన్లో ఉండే సింపుల్గా చెప్తున్నాను ఒక స్పెసిఫిక్ సెక్షన్లో ఉండే నెంబర్ ఆఫ్ బర్త్స్ డివైడెడ్ బై టోటల్ ఫీమేల్ పాపులేషన్ తీసుకుంటే అదే స్పెసిఫిక్ సెక్షన్కి తీసుకుంటే ఎస్ఎఫ్ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ వస్తుంది కే ఇంటూ కే చేస్తాము కే అంటే వన్ థౌజండ్ ఒక థౌజండ్ పర్సన్స్కి మనం కౌంట్ చేస్తున్నాం అనమాట రేట్ అనేది ఒక థౌజండ్ పర్సన్స్కి ఎంత ఉంటుంది టెన్నా ఫిఫ్టీనా ట్వంటీయా అది మనం స్టడీ చేస్తున్నాము అది దాన్ని ఇచ్చేది ఎస్ఎఫ్ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఏజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఇది నెక్స్ట్ మెజర్ బర్త్ రేట్స్లోని ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ చూడండి ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ అంటే ఏంటి ఏమి లేదు స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్కి ఒక ఏజ్ ప్రకారం అంటే ఒక ఫోర్ ఇయర్స్లోని లేదా వన్ ఇయర్లోని టూ ఇయర్స్లోని స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ని మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తే దాన్ని ఏజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ అంటారు చూడండి స్టడీ ద ఫెర్టిలిటీ సిచ్యువేషన్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ షుడ్ బి క్యాలిక్యులేట్ ఫర్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్లో ఎస్ఎఫ్ఆర్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్లో ఉండే ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అది ద ఫెర్టిలిటీ రేట్ కంప్యూటర్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్టర్ ఏజ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ డెఫినేషన్ ఏంటే ద ఫెర్టిలిటీ రేట్ కం ఫెర్టిలిటీ రేట్ కంప్యూటెడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్టర్ ఏజ్ ఏజ్ అనే ఒక స్పెసిఫిక్ ఫ్యాక్టర్కి అనుగుణంగా మనం ఫెర్టిలిటీ రేట్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే దట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఎలా క్యాలకులేట్ చేస్తాం ద ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ ఇస్ డినోటెడ్ బై ఎన్ఐఎక్స్ యుసి డినోటేషన్ ఎన్ఐఎక్స్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఇక్కడ ఐఏ ఎక్స్ ఎన్ ఎన్ ఎక్స్ ఏంటి ఇండికేట్ చేస్తాయంటే ఏజ్ గ్రూప్ ఇండికేట్
ఇది ఎన్బిఎక్స్ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఎన్పిఎక్స్ ఎన్పిఎక్స్ ఇది యాక్చువల్ గా ఇది ఎన్పిఎక్స్ ఫర్ ఫీమేల్ దట్ ఎయిర్ ఫోర్ ఇస్ ఎఫ్ ఎన్పిఎక్స్ మీరు ఇంకో కూడా చదవచ్చు ఎన్ఎఫ్పిఎక్స్ ఎన్ఎఫ్పిఎక్స్ అని కూడా చదువుకోవచ్చు ఇన్ టు కే కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ థౌజండ్ సో ఇప్పుడు ఎన్బిఎక్స్ అంటే ఏంటి నంబర్ ఆఫ్ బర్త్స్ ఇన్ ద ఫీమేల్ ఏజ్ గ్రూప్ టు ద ఫీమేల్ ఏజ్ గ్రూప్ ఐఎమ్ వెరీ సారీ నంబర్ ఆఫ్ బర్త్స్ టు ద ఫీమేల్ పాపులే ఫీమేల్ పాపులేషన్ ఒక ఫీమేల్ పాపులేషన్కి ఎంత ఎన్ని బర్త్స్ కలిగాయో అదనమాట అందుకని టు ద ఫీమేల్ నంబర్ ఆఫ్ బర్త్స్ టు ద ఫీమేల్ ఏజ్ గ్రూప్ ఫీమేల్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఎక్స్ నుంచి ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ వరకు ఎన్ ఎక్ ఎన్ బి ఎక్స్ అన్నారు కదా అందుకని ఎక్స్ నుంచి ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ వరకు ఎన్ అనేది స్మాల్ ఫైవ్ తీసుకోవచ్చు టెన్ తీసుకోవచ్చు ఫోర్ తీసుకోవచ్చు మన ఇష్టం అది తీసుకుని మనం చేయవచ్చు అలా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసిన వాల్యూ నెంబర్ నెంబర్ ఆఫ్ బర్త్స్ ఎన్బిఎక్స్ ఎన్బిఎక్స్ ఇప్పుడు ఎఫ్ ఎన్పిఎక్స్ ఎన్పిఎక్స్ అంటే పాపులేషన్ ఎన్ దేజ్ గ్రూప్ ఎక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఎన్ ఎఫ్ ఎన్పిఎక్స్ అంటే ఫీమేల్ పాపులేషన్ దో యావరేజ్ ఫీమేల్ పాపులేషన్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అది ఎన్ ఎఫ్ ఎన్పిఎక్స్ అవుతుంది ఓకే అది మనం తీసుకుంటే కన్సిడర్ చేస్తే మనం డేటా కలెక్ట్ చేస్తే దాన్ని ఎఫ్ ఎన్పిఎక్స్ అవుతుంది ఇప్పుడు కే ఎంత అవుతుంది వన్ థౌజండ్ యాజ్ యూజువల్ అంటే ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది ఇందులోనే ఏ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఒక పర్టికులర్ షర్టన్ ఏజ్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ ఒక షర్టన్ ఏజ్ గ్రూప్లో అంటే ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ అనే ఏజ్ గ్రూప్లో ఈ పర్టికులర్ రేట్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం ఏదో టెన్ ఫిఫ్టీన్ టు ఐమ్ సారీ ఫిఫ్టీన్ టు నైన్టీన్ ఏదో ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ గ్యాప్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ గ్రూప్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి దాన్ని ఎన్ఐఎక్స్ అంటారు ఇప్పుడు అదే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి యాన్యువల్ ఏజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ అవుతుంది యాన్యువల్ ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ అంటే ఒక సంవత్సరానికి చూడండి ఐఎక్స్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ తీసుకున్నాం అనమాట ఐఎక్స్ బిఎక్స్ బై ఎఫ్పిఎక్స్ ఇంటూ కే బిఎక్స్ అంటే ఏంటి నంబర్ ఆఫ్ బర్స్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఎఫ్ ఎఫ్పిఎక్స్ అంటే ఏంటి ఫీమేల్ పాపులేషన్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అంతే ఈ రెండు తెలిస్తే చాలు ఐఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు ఇలాగ ప్రతి సంవత్సరానికి మనం ఐఎఫ్ ఐఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు దాన్ని ఏజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ అంటారు ఐఎక్స్ ఉంటే యాన్యువల్ ఏజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ యాన్యువల్ ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ ఎన్ఐఎక్స్ ఉంటే ఏజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఐఎక్స్ ఉంటే యాన్యువల్ ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ ఇది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఏంటి మెరిట్స్ డిమెరిట్స్ స్టడీ చేద్దాం వాట్ ఆర్ మెరిట్స్ మెరిట్స్ ఏంటి చూడండి ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ ఈజ్ ఎ ప్రాబిలిటీ రేషియో ఇది ప్రాబిలిటీ రేషియో క్లియర్లీ అంతకు ముందుదే ప్రాబిలిటీ రేషియో ఇది ఇంకా క్లియర్గా ప్రాబిలిటీ రేషియో ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ కన్సిడర్డ్ ఏజ్ కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఉమెన్ యొక్క ఏజ్ కాంపోజిషన్ కన్సిడర్ చేస్తుంది ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ సో అంతకంటే క్లారిటీ ఏముంది సో ఇట్ ఈస్ సూటబుల్ టు కంపేర్ బిట్వీన్ టూ ఏజ్ గ్రూప్స్ ఇంకొకటి కూడా చెప్పొచ్చు ఇది కంపారిటివ్ పర్పసెస్ ఒక టూ ఏజ్ గ్రూప్స్లో ఉండే ఉండే ఫెర్టిలిటీ రేట్ని మనం కంపేర్ చేయొచ్చు దీని నుంచి ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ నుంచి వాట్ ఆర్ ద డిమెరిట్స్ ఆఫ్ ది ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ డిమెరిట్స్ చూడండి డిమెరిట్స్ ఏంటి ఈవెన్ ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ ఈ సూటబుల్ ఫర్ కంపారిజన్ కంపేర్ చేయి చేయడానికి ఉపయోగించినప్పటికీ కంపారిజన్ బిట్వీన్ టూ డిఫరెంట్ రీజన్స్ కెనాట్ బి ఈజీ అంత ఈజీ కాదు కంపేర్ చేయడం ఎందుకని టూ డిఫరెంట్ రీజియన్స్లోని కంపేర్ చేయడం చాలా అంత సులువేం కాదు ఎందుకని ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ ఇన్ సర్టన్ ఏజ్ గ్రూప్ విల్ బి హయ్యర్ ఇన్ వన్ రీజియన్ ఒక రీజియన్లో ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ ఒక రీజియన్లో తక్కువ ఉండొచ్చు మేబీ లోవర్ ఇన్ అనదర్ రీజియన్ ఒక రీజియన్లో తక్కువ ఉండొచ్చు అందుకని హ్యాన్స్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్ టు కంపేర్ బిట్వీన్ టూ రీజియన్స్ ఆర్ రెండు రీజియన్స్ కంపేర్ చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది అలా అంత సులువేం కాదు ఆర్ సేమ్ రీజియన్ టూ డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్స్ ఒకే రీజియన్లో టూ డిఫరెంట్ టైం పీరియడ్స్లో కూడా కష్టమే అలా కంపేర్ చేయడం అవదు అది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అంత సులువుగా ఉండదు
ఏం చేయొచ్చు అంటే విత్ ఏజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఏ ఫెర్టిలిటీ రేట్ విచ్ ఈస్ కంబైన్డ్ ద ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్స్ ఇప్పుడు ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తాం కదా వాటిని కలిపితే కంబైన్డ్ చేస్తే ఎన్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్ డిఫరెంట్ ఏజ్ గ్రూప్స్లో ఉన్న ఉండే ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ని ఎస్ఎఫ్ఆర్ని మనం కంబైన్ చేయగలిగితే యాజ్ అ సింగిల్ క్వాంటిటీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ అలా కంబైన్ చేయగలిగితే దాన్ని దట్ మీన్స్ యాడ్ చేయగలిగితే కల కలిపి ఒక ఇంకొక మెజర్ని ఇంకొక ఫెర్టిలిటీ రేట్ని మనం ఇవ్వగలిగితే దాన్ని టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ అంటారు టిఎఫ్ఆర్ చూడండి ఇది టిఎఫ్ఆర్ ఈజ్ సింపుల్లీ సింపుల్గా చెప్పాలంటే టిఎఫ్ఆర్ ఈజ్ అన్ ఎడిషన్ ఆఫ్ యాన్యువల్ ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్స్ యాన్యువల్ ఏజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ ఎలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం టిఎఫ్ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ల్యాండా వన్ టు ల్యాండా టు ఐఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఎక్స్ అంటే ఏంటి చదువుకున్నాం ఇప్పుడు ఇందాకే ఐఎఫ్ అండ్ ఐఎక్స్ అంటే యాన్యువల్ ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ ఐఎక్స్ అంటే ఇది ఇప్పుడు ఐఎక్స్ అంటే ఏంటి బిఎక్స్ బై ఎఫ్పిఎక్స్ సమ్మేషన్ ల్యాండా వన్ టు ల్యాండా టు బిఎక్స్ బై ఎఫ్పిఎక్స్ ఇంటూ కే సో ఇది ఐఎఫ్ ఇది ఐఎక్స్ యాన్యువల్ ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ ఇదంతాను ఇప్పుడు దాన్ని సమ్మేషన్ చేస్తే టోటల్ ఫెర్టిలిటీ వస్తుంది అంటే సో టోటల్ ఫెర్టిలిటీ ఇంకో ఫామ్లో కూడా ఉంది అది చూపిస్తాను యాన్యువల్ ఏజ్ ఐఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇందులోని ఐఎక్స్ యాన్యువల్ ఏజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఫస్ట్ ది సెకండ్ ఇది బిఎక్స్ బిఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇస్ ఈ ద బిఎక్స్ యార్ యా బిఎక్స్ ఈజ్ నెంబర్ ఆఫ్ బర్త్స్ టు ద ఫీమేల్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఇన్ ఎ గివెన్ రీజన్ డ్యూరింగ్ టైమ్ పీరియడ్ టీ బిఎక్స్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బర్త్స్ ఫీమేల్కి కలిగే నెంబర్ ఆఫ్ బర్త్స్ ఏ ఏజ్ గ్రూప్లోని ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ అది ఏజ్ గ్రూప్లో అలాగే ఎఫ్పిఎక్స్ ద ఫీమేల్ పాపులేషన్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వన్ ఫీమేల్ పాపులేషన్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ వన్లో ఉండే ఫీమేల్ పాపులేషన్ ఎఫ్పిఎక్స్ ల్యాండా వన్ ల్యాండా టూ ల్యాండా వన్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాండా టూ ఈజ్ ఫార్టీ నైన్ దట్ ఈస్ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ లిమిట్స్ ఆఫ్ అప్పర్ లిమిట్ టు లోవర్ లిమిట్ ఫార్టీ నైన్ ఫిఫ్టీన్ కే వన్ థౌజండ్ ఇప్పుడు టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేటు ఇంకొక ఫామ్లో చెప్తున్నాను ఇది టోటల్ ఫెర్టిలిటీ ఫామ్లా అంటే టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ అంటే ఏంటి టీఎఫ్ఆర్ అంటే యాన్యువల్ ఏజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ని మనం యాడ్ చేస్తే టిఎఫ్ఆర్ వస్తుంది అంతే ఎడిషన్ యాడ్ అంటేనే టోటల్ అన్నది దీనికి టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ అన్నది కారణం అదే ఇప్పుడు చూడండి టిఎఫ్ఆర్ ఇంకొక విధంగా క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు ఏంటంటే టిఎఫ్ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఎన్ ఇంటు ఎన్ఐఎక్స్ ఎందుకని ఈ ఫామ్లా ఏజ్ స్పెస్ ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్లో అన్ని ఏజ్ కి ఉండకపోవచ్చు ఎన్ని ఏజ్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ టు సెవెంటీన్ సెవెంటీన్ టు ఎయిటీన్ అలాగా ఫార్టీ ఎయిట్ టు ఫార్టీ నైన్ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అంతవరకు ఎన్ని ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు అవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేయాలి అవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి ఒకవేళ అవ్వలేదు అనుకోండి ఇంకొక మెథడ్ ఉంది ఏంటంటే ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి క్యాల్కులేట్ చేయడం ఫిఫ్టీన్ టు నైన్టీన్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ట్వంటీ నైన్ అలా విడదీసుకుంటూ వస్తే చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది అలా క్యాల్కులేట్ చేసినప్పుడు అలా మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలనుకుంటే ఇది ఫామ్లా టిఎఫ్ఆర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఎన్ ఇంటు ఎన్ఐఎక్స్ వాట్ ఈస్ ఎన్ఐఎక్స్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ అనే ఏజ్ గ్రూప్లో స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ ని ఎన్ఐఎక్స్ డినోట్ చేస్తాం ఎన్ తీసేస్తే ఐఎక్స్ ఎన్ తీసేస్తే ఐఎక్స్ ఐఎక్స్ అంటే ఏంటి ఐఎక్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాన్యువల్ ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ ఐఎక్స్ ఇప్పుడు ఎన్ ఎన్ఐఎక్స్ ఏజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఎన్ఐఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టుగో ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ ఇన్ ద ఏజ్ గ్రూప్ ఎక్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ ఎన్ విత్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఇంటర్వల్ ఓకే ఇన్ పర్టికులర్ ఇజ్ ఇంకొక చిన్న పాయింట్ ఉంది ఫర్ క్విన్ క్వెనయల్ డేటా ఇన్ పర్టికులర్లీ ఫర్ క్విన్ క్వెనయల్ ఏజ్ గ్రూప్ దట్ ఈజ్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫర్ ఈజ్ ఏజ్ క్లాస్ దాన్ టిఎఫ్ఆర్ ఈజ్ కూడా సమ్మేషన్ ఫైవ్ ఇంటు ఫైవ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఇంటు సమ్మేషన్ ఫైవ్ ఐ ఎక్స్ అట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ 
ఇది ఎవరు కలెక్ట్ చేస్తారంటే సాధారణంగా మాకు తెలిసి ఎన్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు కలెక్ట్ చేస్తారు నేచురల్ శాంపిల్ సర్వే వాళ్ళు కలెక్ట్ చేస్తారు ఈ డేటాని ఫిన్ కెనయల్ డేటా అంటాం దాన్ని అలా కలెక్ట్ చేసి దానికి ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఏజ్ స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ ఆర్ క్యాల్కులేట్ చేసి దాని నుంచి దాని నుంచి వాటన్నిటిని ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తాం ఎందుకంటే ఫైవ్ ఇయర్స్కి కాబట్టి కాబట్టి ఫైవ్తో మల్టిప్లై చేసి యాడ్ చేస్తే టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది కంపారిటివ్ స్టడీస్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అన్నీ సెగ్రిగేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఏజ్ యాన్ కావాలంటే యాన్యువల్ అంటే మన దగ్గర డేటా అవైలబిలిటీ బట్టి యాన్యువల్ ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ ఆర్ ప్రతి సంవత్సరానికి సంబంధించిన ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ ఆర్ మనకు తెలిస్తే వాటి అన్నిటినీ కలిపేస్తే వచ్చేస్తుంది టోటల్ ఫెర్టిలిటీ ఇంకేం లేదు ఫామ్లా అలా కనుక మనం కంపేర్ చేయగల చేయగలిగితే కంపారిటివ్స్ అనేసి బ్యూటిఫుల్గా వస్తాయి కంపారిటివ్ స్టడీస్ అనేది బాగా చేస్తు బాగా చేయవచ్చు ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ సంబంధించి ఫెర్టిలిటీకి సంబంధించి ద స్టడీ ఆఫ్ ఫెర్టిలిటీ స్టడీ ఆఫ్ ఫెర్టిలిటీలో కంపారిజన్ చేయాలంటే టోటల్ ఫెర్టిలిటీ బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇవన్నీ మెజర్స్లోనే అన్ని మెజర్స్ యొక్క డ్రాబ్యాక్స్ని ఓవర్కమ్ చేసుకుని వచ్చింది కాబట్టి అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటాను సో ఈ క్లాస్లో నేను ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ ఇంకొక మూడు చెప్తాను స్పెసిఫిక్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ ఏజ్ ఎస్ఎఫ్ఆర్ అండ్ టీఎఫ్ఆర్ టోటల్ ఫెర్టిలిటీ రేట్ ఈ మూడు డిస్కస్ చేస్తాను అంతకుముందు క్లాస్లో రెండు డిస్కస్ చేస్తాను తర్వాత మొత్తం ఫైవ్ ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ బర్త్ రేట్స్ ఆర్ ఫెర్టిలిటీ రేట్స్ డిస్కస్ చేస్తాను అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వె